Her er John, som designer støvsuger. Det har han gjort i mange år. Nu har en chef sagt til ham, at han skal designe en bæredygtig støvsuger. Men hvad er det? Skal den laves af bioplast? Eller skal den være uden pose? John beslutter at kontakte sin gamle underviser i bæredygtig design, Peter, Syddansk Universitet, for at høre, hvad han mener. Peter er eksperten på dette område med mange års erfaring. Hvis du tænker på CO2-udslip, så skal du naturligvis gå efter at gøre støvsugeren mere effektiv med det samme eller et lavere energiforbrug. Elforbruget og dermed CO2-emission gennem en typisk støvsugers levetid er 4-5 gange større end emissionen fra produktionen af støvsuger. Du skal naturligvis også tænke på, hvad der er selve støvsugerens funktion, altså at suge støv op. Så hvis du kan lave undertrykket uden at bruge så meget energi, så vil det blive mere bæredygtigt. Hvis du så også kan sørge for, at støvsugeren kan holde længere og er nem at reparere, så sikrer du, at der ikke skal produceres så mange nye støvsuger, og dermed skal der bruges mindre energi og ressourcer. Apropos ressourcer, så skal du vide, at den elektronik, du putter i din maskine, kan indeholde meget værdifulde og sparsomme mineraler. Der er guld og sølv, og en masse af dette tabes, når maskinerne kan sikres. Normalt shreddes maskinerne i en form for kværn, og problemet er, at elektronikken dermed bliver splittet i meget små dele, som det er vanskeligt at sortere ud igen. Metal og plast kan sorteres ret effektivt, men elektronikken taber. Så hvis du vil gøre maskinen rigtig bæredygtig, så skal du lade være med at bruge elektronik, eller finde en løsning, der gør det muligt at tage elektronikken ud. Måske skal den sidde i en særlig lomme. John har fået noget at tænke over. Hvad vil hans chef stige til ideen om at lave støvsuger, der er nemmere at reparere og kan holde længe? Han plejer jo at være meget optaget af, hvor mange støvsuger de sælger. Vil folk ikke heller have en ny støvsuger frem for at reparere den gamle? Og så får John en fantastisk idé. Hvad nu, hvis firmaet i stedet kunne sælge rengøringssug? Altså, at firmaet stadig ejer maskinerne, men at folk køber retten til at bruge dem i et par år. Og når så folk gerne ville have en ny støvsuger, så kunne de få en renommeret maskine med et totalt nyt cover i de seneste modefarver. Og når en maskine ikke længere kan repareres, så kan firmaet jo selv pille elektronik. Motoren er sikkert også penge værd med alt det kover der i. Jo mere han tænker over det, jo mere glad bliver han for ideen. Det bliver sjovt at designe en maskine, der kan bruges i rigtig mange år. Og måske blive en klassiker, ligesom veteranbiler eller de gamle minefisk. En ting er sikker, hvis han skal sælge denne idé til sin chef, så skal han alliere sig med den smukke og smarte Ida i marketing. Hende de alle sammen lige med. Også John selv. Og så kan det blive helt sexet at arbejde med bæredygtigt.